In order to understand our future, we have to go back to the past. The picture on the left is a 1913 classroom. The picture on the right is a 2013 classroom. Side by side, there's a hundred year difference between these two pictures, and yet, very little else differs. In both pictures, students are grouped by age. They sit in rows. A teacher lectures them through a printed curriculum, moving them at the same pace, sequence, and learning style. I dare you to find another industry that has changed so little in 100 years. Skräckbilden av utbildningssystemet är att elever produceras och likformas i diverse skolfabriker enligt löpande bandprincipen. Lärandet är inte ett hantverk. Barn och unga övervakas och behandlas som fångar som ska disciplineras. Skräckbildens skola handlar om att följa order och nöta in fakta. Det finns ingen tid för kritiskt och kreativt tänkande. Skräckskolan är inte utformad för att skapa självgående individer som är anpassningsbara och kan ta sig fram i en allt mer komplicerad och nätbaserad kunskapsvärld. Utan här är sidorna. Sätt dem på minnet. De kommer på provet. Du är inte här för att undersöka och utvecklas utan för att ställa dig i ledet och lära dig passa in. If you're interested in the model of learning, you don't start from this production line mentality. It's essentially about conformity and increasingly it's about that as you look at the growth of standardized testing and standardized curricula. And it's about standardization. I believe we've got to go in the exact opposite direction. That's what I mean about changing the paradigm. There was a great study done recently of divergent thinking. It was published a couple of years ago. Divergent thinking isn't the same thing as creativity. I define creativity as the, the process of having original ideas that have value. Divergent thinking isn't a synonym but it's a, an essential capacity for creativity. It's the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, uh, to think what Edward de Bono would probably call laterally, uh, to think not just in linear or convergent ways, uh, to see multiple answers, not one. Förr i tiden fanns det bara ett rätt svar, ett facit i slutet av boken och ett sätt att lära sig på. Kopiera inte. Samarbeta inte. Barnen kom till skolan med penna och papper och en väska full med böcker. Idag finns det alla olika sorters digitala verktyg. Datorer, bärbara datorer, surfplattor, smartphones. Och allting handlar om att kopiera och dela med sig. Filer, musik, videos, länkar, bilder och artiklar. Det har skett en kunskapsrevolution. Den ständigt ökande tillgången och tillväxten av teknologi har skapat en unik möjlighet för ett helt nytt lärande. Ensidigheten har ersatts med mångfald. Ensamheten med gemenskap. Därför måste också snart traditionella läromedel ersättas. 2000-talets läroplan kan inte läras ut med 1800-talets verktyg och kunskapssyn. Det är ett säkert sätt att tråka ut elever. I dare you to find another industry that has changed so little in a hundred years. If you can light the spark of curiosity in a child, they will learn without any further assistance very often. Children are natural learners. It's a real uh, achievement to put that particular ability out or to stifle it. Den digitala generationen använder den senaste teknologin för att futta, filma, umgås, se på videos och lyssna på musik. De förväntar sig att hitta saker snabbt, bara några klick från allt. De blir uttråkade när de tvingas vara passiva och inte får delta, eller när saker tar för lång tid. Och de lär sig genom att vara aktiva, genom att undersöka och fråga varandra, genom att umgås och dela med sig. Uh, Second, you have to recognize that most great learning happens in groups. The collaboration is the stuff of growth. If we atomize people and separate them and judge them separately, we form a kind of disjunction between them and their natural learning environment. Skolans digitalisering måste i första hand handla om en pedagogisk insikt om lärandet och teknikens nya möjligheter. Mjukvaran, inte bara hårdvaran. Det räcker inte med investeringar i utrustning och teknik när skolan digitaliseras. Först när lärandet sätts i centrum kommer skolans kliv in i det digitala kunskapssamhället lyckas på allvar. 
Digitala hjälpmedel och datorprogram ses som självklara i arbetslivet. Så varför får inte fler lärare tillgång till dem i skolan? En effektiv inlärning kräver ett effektivt kunskapsverktyg. Förutsättningarna för att den svenska skolan ska lyckas och vända de dåliga PISA-resultaten beror inte minst på vilka läromedel som finns, traditionella eller digitala. In fact, we know in the last 10 years alone, technology has completely disrupted entire industries with companies like Google and Facebook. They're leveraging technology to transform industries. So what about technology transforming education? Well, there's been some. Obviously, smart boards have replaced chalkboards. We have computers and computer labs. But if we're honest, it really hasn't transformed teaching and learning. And the minute we push this conversation a little bit further about how technology could play a role in the classroom, parents and policymakers alike become concerned that we're creating too disconnected of a system. We don't want robots teaching our kids. We don't want our kids becoming robots. Av rädslan för ny teknik fortsätter lärare att följa gamla spår samtidigt som PISA-resultaten rasar. Traditionella läroböcker har ju ändå sina fördelar. De är välbalanserade och kronologiskt utformade. De ger en rak linje att följa och är späckade med fakta och formler som elever kan lära sig. Nackdelen är att de inte kan anpassa sig till elevers behov och vad de redan vet. Matteböckerna har svaren på alla frågor och ger intrycket av att lärande handlar om att samla på sig rätta svar, snarare än att lära sig argumentera och förklara matematiska frågeställningar, eller utveckla strategier och modeller för problemlösning. I värsta fall går man vidare kvantitativt, snarare än kvalitativt. Jag tror att vi måste gå i den exakta opposite direction. Det är vad jag menar om att förändra paradigm. Rädslan för ny teknik är dock obefogad. Ny teknik håller oss inte tillbaka utan hjälper oss fram. Den har en fantastisk förmåga att skapa gemenskap. I själva verket är det vårt nuvarande skolsystem som tillverkar robotar. Medan ny teknik äntligen släpper fram både kreativitet och värme. Now teachers, some of them feel that technology may depersonalize the learning experience. But what we have found is actually almost the opposite that it immensely personalizes the teaching experience and a teacher can go from being the sage at the stage to a guide by the side right you can actually transform the role of the teacher to become a coach working closely with students as they need help they can really reconnect with their main purpose of being learning masters and not necessarily worry about being content masters Digitala hjälpmedel är effektiva kunskapsverktyg, inte bara den senaste coola saken. Aktuella forskningsrapporter om IKT i skolan, informations- och kommunikationsteknik pekar på att lärandet håller på att ändras i grunden. Den traditionella formen av lärarled undervisning håller nu på att förändras där ensidigt memorerande av ett i förväg givet kunskapsinnehåll har ersatts med en kommunikativ process. Där den som lär förväntas vara aktivt medskapande. I want to show you something. So take a piece of paper, you, you might have one, and just draw two dots. I did this before backstage, but you can do it now. And we've learned in geometry that the shortest distance between two dots is a straight line. Now of course, you know I have a different answer here. Right? So What you can do is when you bend the rules, you bend the piece of paper. The dots are now actually touching each other. And the shortest distance between these two dots is when you touch them together, right? So that's the metaphor for my stories. When you change the thinking, you can change the rules. We can change the solution. Vi måste ändra vårt tänkande kring digitala hjälpmedel i grunden. Kring vilka läromedel vi bör satsa på, vilken fokus vi bör ha i klassrummet och vilken roll som läraren bör fylla. Först och främst måste traditionella läromedel kompletteras. Vi har utvecklat det i matematik för att det är ett digitalt läromedel som kan anpassa sig till eleven och ge optimal utmaning. Man presenteras för konkreta problem att lösa. 
när man löser ett par uppgifter korrekt höjs ribban. Om du befäler stannar man kvar på samma nivå. I matematik gör elever mer aktiva i sitt lärande och främjar samarbete. Istället för att elever frågar, vad fick du för svar? Ställer de frågor som, hur ska jag tänka här? If you can light the spark of curiosity in a child, they will learn without any further assistance very often. Den dokumentbaserade resursen EMDOC är uppdelad i olika serier tematiskt. Den nätbaserade resursen EMCloud täcker in hela grundskolematematiken och gymnasiets första år. Båda resurserna slumpar fram ett oändligt antal unika uppgifter. Den induktiva pedagogiken går ut på att lära sig utveckla strategier och metoder för att lösa problem. Elever blir bättre på att bedöma rimlighet och förklara hur de tänkte med sin lösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. De lär sig också använda abstrakta strukturer och relationer. För att nå dit räcker det inte att enbart räkna med siffror och symboler i en lärobok utan eleverna måste också få arbeta med flera representationsformer. Här i är en överlägsen en traditionell lärobok. I matematik, kort för interaktiv matematik. Låter eleven få se en kubs egenskaper genom att vrida och vända på den på ett helt annat sätt än vad som kan göras i en bok. Att IM snabbt får upp en interaktiv representation av satser, figurer och bevis medför också att läraren inte behöver lägga onödigt tid åt att rita tabeller, diagram och figurer på tavlan. IM baseras på den senaste forskningen inom matematikundervisning som producerat ett större antal studier som lyfter fram positiva effekter av IKT kopplat till elevers motivation och engagemang, vilket i sin tur främjar lärandet. Huvudsyftet med interaktiv matematik är att göra lärandet bättre genom att göra det roligare och spännande. Skolan har också ett större uppdrag att väcka törsten hos barn för ett livslångt lärande. Och tyvärr är det långt ifrån klart om skolan idag lyckas med det uppdraget. Så so i place of curiosity, what we have is a culture of compliance. Uh, our children and, and teachers are encouraged to follow kind of routine algorithms rather than to excite that power of imagination and curiosity. And the third principle is this, that human life is inherently creative. It's why we all have different resumes. We create our lives and we can recreate them as we go through them. It's the common currency of being a human being. It's why human culture is so interesting and diverse and dynamic. Hur skapar man någon skola som väcker elevers fantasi och nyfikenhet? Det är ingen enkel sak. Skolan måste ändras i grunden. Men interaktiva utbildningsresurser som e-matematik medför just detta. Ett digitalt paradigmskifte som innebär att klassrummet koncentreras kring eleven istället för läraren. Med läraren mer som rådgivare än ämnesförmedlare skapas en närmare och mer effektiv undervisning. Då behövs inte ständigt fler lärare, för mindre tid kan läggas på själva ämnesförmedlingen och mer tid kan läggas på själva lärandet. Med större fokus på en aktiv elev och mindre fokus på en lärare som står och mässar vid kateran. Det är hög tid att klassrummen uppgraderas. Men det måste vi också först göra oss av med önsketänkandet att problemet redan skulle vara löst. Att det redan finns tillräckligt mycket datorer i klassrummen och att skolans digitalisering redan skulle vara gjord. The second myth I want to talk about is the myth that perhaps we already have technology in our schools. We have computers in our schools. We don't have a problem. We have some computers in the classroom. We may have some computers in computer labs. Now, in my own backyard in Silicon Valley, I see that's not the case. I see the traditional classroom, I see the four walls of a classroom, I see the teacher at the head of the class, the stage at the stage, and instructions being delivered in a very standard way to students. So I believe that even in today's world, we're pretty much delivering learning just like we did when we didn't have computers, because nothing really much has changed. And what's needed is we have to tear down the walls. We have to tear down the walls of the classroom. And we can make that possible with technology, where we can use blended learning to deliver a mix of different types of learning to kids. 
Det finns ingen tvekan om att traditionella läromedel behöver kompletteras med nya. Ändå finns det en föreställning om att lärare och rektorer inte behöver satsa något på digitala läromedel. Det finns ju redan appar där ute någonstans. Problemet är att lärare inte har tid att vara it-experter och sy ihop ett eget lapptäck av appar, ett apptäcke från olika delar av nätet. Ett gediget läromedel kan avlasta läraren så mer tid kan ges åt barnen och läraren blir mer av en mentor. When you change the thinking, you can change the rules. We can change the solution. Vi har utvecklat det i matematik för det är dags att ta skolans digitalisering på allvar. Lärarens roll behöver omdefinieras och teknikens möjligheter måste låsas upp i skolan. Det är dags att lämna skräckbilden skolfabrik bakom oss där elever är passiva, likformas och nöter fakta. Den digitala generationen behöver utveckla kritiskt och kreativt tänkande för att kunna manövrera sig i ett allt mer flytande och invecklat kunskapssamhälle. Nu mer än någonsin behövs läromedel som låter barn och unga samarbeta och dela med sig. Den senaste forskningen pekar slutligen på att elever bör få arbeta med flera olika representationsformer. Med IKT som engagerar och surfplattor som ökar elevers motivation. Därför har vi utvecklat i matematik till stöd för lärande.